ஏழாம் வகுப்பு அறிவியல் முதல் பருவம் உயிரியலில் நான்காம் பாடம் வகை பாட்டியல் வகை பாட்டியலோட அவசியத்தை பற்றி பார்க்கலாம் வகைப்பாடு வந்து உயிரினங்களை பிரித்து அறிவதுக்காக அவசியமாக தேவைப்பட்டது இந்த முத முதல்ல ஐந்து உலக வகைப்பாட்டு முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் ஆராய்ச்சி விட்டேக்கர்ன்றவர் அறிமுகப்படுத்தினார் இது முனிரான்ற சின்ன நுண்ணுயிர்கள்லேருந்து விலங்குகள் வரைக்கும் மொத்தம் அஞ்சு வகையாக பிரித்தார் முனிரால் ஒன்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமான சிற்றினங்களும் புரோட்டிஸ்டாவில் ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது சிற்றினங்களும் பூஞ்சைகளில் ஒரு லட்சம் சிற்றினங்களும் தாவரங்களில் ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பது சிற்றினங்களும் விலங்குகளில் பதினோராயிரத்தி பதினோரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் சிற்றினங்களும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன முனிரா உலகம் அதோட பொது பண்புகள் முனிரா உலகத்தில் வந்து எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபேக்ட்ரியாக்கள் இவை பெரும்பாலான நுண்ணுயிரிகள் வந்து ஒரு சில்லால் தான் ஆயிருக்கு இவற்றுக்கு தெளிவான உட்கரு கிடையாது இதனால் இது ப்ரொக்கேரியாட்டிக் செல் என அழைக்கிறோம் இந்த ஃபேக்ட்ரியாக்கள் மூலம் நமக்கு நோய்களும் ஏற்படுது அதுக்கு உண்டான நிறைய மருந்துகளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஃபேக்ட்ரியாக்களை முதன் முதல்ல கண்டுபிடித்தவர் ஆண்டன் வான் லூவன் ஹாக்குன்றவரை கண்டுபிடித்தார் இவர் டச் நாட்டை சேர்ந்த அறிஞர் ஃபேக்ட்ரியாக்களோட வடிவம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல் வடிவம் கோல வடிவம் கார்புள்ளி வடிவம் சுருள் வடிவம் ஃபேக்ட்ரியாக்களால் ஏற்படும் நோய்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்லலை நோய் இது வந்து எலுமிச்சையில் ஏற்படுது வலை அழுகல் நோய் வந்து உருளை கிழங்கில் ஏற்படுது தீ வெப்பு நோய் வந்து ஆப்பிளில் ஏற்படுது வாடல் நோய் வந்து தக்காளி செடியில் ஏற்படுது இது ஃபேக்ட்ரியாக்களால் மனிதனுக்கு என்னென்ன நோய் ஏற்படுத்துதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காச நோய் வாந்தி வேதி பிளேக் தொழு நோய் ஏற்படுகிறது புரோட்டிஸ்டான்றது யூக்கேரியாட்டிக் செல்ல ஆகும் இது வந்து உட்கரு கொண்டிருக்கும் சில உயிரினங்கள் வந்து பச்சையம் கொண்டிருந்ததுனால தற்சார்பு ஓட்ட முறையும் இருசார்பு ஓட்ட முறையும் கொண்டிருக்கும் இதில் யூக்ளினான்றது வந்து ரெண்டு வகை ஓட்ட முறையும் கொண்டிருக்கும் இது வந்து தற்சார்பு ஓட்ட முறையும் சொல்லும் இது பிறச்சார்பு ஓட்ட முறையும் காணப்படும் ஒளிச்சேர்க்கை இருக்கும் பொழுது தானே உணவு தயாரிக்கும் இல்லாத சமயத்தில் மற்ற உயிரினங்களையும் சார்ந்து கொள்ளும் இதுதான் தாவரம் மற்றும் விலங்குகளுக்கு இடையே ஒரு நடுநிலையில் இருக்குது தாவரமாக இல்லை விலங்கான்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்க முடியலாதுனா பூஞ்சைகள் பூஞ்சைகள் வந்து பல செல்களானது அதனால் அது யூகே ரேடிக்ஸ் செல் என்ன அழைக்கப்படும் பூஞ்சைகள் பெரும்பாலும் பிற உயிரினங்களை சார்ந்து கொள்ளும் அதை வந்து சிதைச்சி அதிலிருந்து உணவை எடுத்துக்கொள்ளும் இவை வந்து மட்குணி மட்குணிகளாக காணப்படும் பெனிசிலின் என்பது சிறந்த பூஞ்சை ஏன்னா இது வந்து மருந்து தயாரிக்கிறாங்க இந்த பூஞ்சையிலேருந்து தான் நமக்கு பெனிசிலின்ற மருந்து கிடைக்கிது இது வந்து இறந்த மட்கிய பொருட்கள்லேருந்து காணப்படும் இது பெனிசிலின் வந்து மருந்துகளின் ராணி என அழைக்கப்படுகிறது ஈஸ்ட் வந்து அந்த ஆல்கஹால் தயாரிப்பில் பயன்படுகிறது தாவர உலகம் தாவர உலகத்தை பற்றி சொன்னோம்னா பல செல்களால் ஆனது தான் தாவரங்கள் நீரிலும் நிலத்திலும் தாவரங்கள் காணப்படுகின்றன மொத்தம் இரு ரெண்டு இருபத்தி நான்கு ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தாவரங்கள் நீரிலும் நிலத்தில் வாழ்பவை என்று பிரித்து வச்சுருக்காங்க தாவர உலகில் பாசிகள் லாம்னேரியா மற்றும் ஸ்பைரோகேரா நீர்நில வாழ்பன பிரயோபைட்டுகள் விதைகளற்ற பூவா தாவரங்கள் மொத்தம் பத்தாயிரத்துக்கும் அதிகமான சிற்றினங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன இவை வந்து டெரிடோபைட்டுகள் எடுத்துக்காட்டு பரணிகள் திறந்த விதை தாவரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு சைகஸ் மற்றும் பைனஸ் இவை வந்து ஜிம் ஜிம்னாஸ் பருங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன மூடிய விதை தாவரங்கள் வந்து ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாயிர ஐம்பத்தி அஞ்சாயிரத்துக்கும் அதிகமான சிற்றினங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன இவை வந்து ஆஞ்சியஸ் பருங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன இது வந்து மூடிய விதைகளை கொண்டிருக்கும் புல் மற்றும் தென்னை மா போன்றவை ஆஞ்சியஸ் பருங்கள் ஆகும் பல செல்களால் ஆன யூக்கேரியாட்டுகள் செல் சுவரை கொண்டிருக்கும் இந்த செல் சுவர் வந்து செல்லுலோசால் ஆனது பல வகை ஊட்ட முறையை கொண்டுள்ளன தற்சார்பு ஓட்ட முறையும் கொண்டிருக்கும் பிற சார்பு ஓட்ட முறையும் கொண்டிருக்கும் பிற சார்பு ஓட்ட முறையில் கொண்டுள்ள தாவரத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு கஸ்கூட்டா பூச்சி உண்ணும் தாவரங்களும் காணப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டு நெப்பந்தஸ் விலங்கு உலகம் விலங்கு சு விலகமும் தாவர செல்லை போலவே பல செல்லால் ஆனது ஆனால் வந்து இந்த செல் வந்து செல் சுவர் கிடையாது பிளாஸ்மா சவு தான் காணப்படும் இவை வந்து யூக்கேரியாட்டி செல்கள் ஆகும் நரம்பு செல் வந்து விலங்கு செல்ல காணப்படுறதுனால இவை வந்து உணர்வுகளை கடத்தும் தன்மையை கொண்டது சில விலங்குகள் வந்து ஒற்றுமைகளாக காணப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டு நாடாப்புழு உருளைப்புழு இருசொல் பெயரிடும் முறை இருசொல் பெயரிடும் முறை வந்து மிகவும் அவசியம் இதை முத முதல்ல பல வகையான அறிஞர்கள் பலவிதமாக வகைப்படுத்தி பார்த்தாங்க அரிஸ்டால் எப்படி வகைப்படுத்தினார் அரிஸ்டாட்டில் எப்படி வகைப்படுத்தினார் பார்த்தீங்கன்னா தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரித்தார் மருத்துவத்தின் தந்தை ஹிப்போக்ராட்டஸ் அவர் எப்படி அறிமுகப்படுத்தினார் மருவ மருத்துவ முக்கியத்துவம் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வகைப்படுத்தினார் அரிஸ்டாட்டில் மற்றும் தியாப்ரட்டஸ் அங்கே ரெண்டு பேரும் வடிவம் மற்றும் வாழிடத்தின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தினாங்க ஜான் ரேன்றவர் தான் முத முதல்ல சிற்றினம் என்ற சொல்லை அறிமுக செய்தார்
இருசொல் பெயரிடும் முறைக்கான விதிகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளது அதோட விதிகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் அறிவியல் பெயர் வந்து லத்தின் அல்லது லத்தின் மொழியில் மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் பேரின பெயரின் முதல் எழுத்து பெரிய எழுத்தாகவும் சிற்றின பெயரின் முதல் எழுத்து சிறிய எழுத்தாகவும் இருக்க வேண்டும் இதை அச்சிடும் பொழுது சாய்வாக அச்சிட வேண்டும் இருசொல் பெயரிட பெயரை அச்சிடும் பொழுது சாய்வாக அச்சிட வேண்டும் கையால் எழுதும்போது அடிக்கோடி எட்டு காட்ட வேண்டும் வகைப்பாட்டியலில் உயிரினங்களை வகைப்படுத்துறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்கமாக கொடுத்துருப்பாங்க அதில் இருக்க ஒன் மார்க்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் உயிரினங்களின் வேறுபாடுகள் நிறைய காணப்படுது அந்த வேறுபாடுகள் எல்லாம் அளவு வடிவம் வாலுமிடம் உணவூட்டம் மற்றும் உடற் செயலின் நிகழ்ச்சிகள் ஆகிய பண்புகளில் வேறுபட்டிருக்கும் இந்த வேறுபாடு தான் உயிரினங்களின் பல் பல்லுயிர்த்தன்மை என்கிறோம் உயிரினங்களை அவற்றை ஒற்றுமை ஒற்றுமை அடிப்படையில் நம்ம பிரித்து பார்க்கணுன்னா நமக்கு வந்து வகைப்படுத்துதல் இன்றியமையாதது அதோட அவசியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வகைப்படுத்துதற்கு உண்டான அவசியம் உயிரினங்களை எளிதாக இனம் கண்டறிய பயன்படுகிறது உருவத் தோற்றம் ஒற்றுமை வேற்றுகளை அறிந்து கொள்ள பயன்படுகிறது எளிய உயிரினங்களிடமிருந்து சிக்கலான உயிரினங்களை பிரி எப்படி தோன்றுதுன்னு சொல்லிட்டு விக வகைப்படுத்தியிருக்காங்க ஐந்துலக வகைப்பாட்டு முறையை ஆர்ஹெச் விட்டேக்கர் அப்படின்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவர் அமெரிக்க சூழ்நிலையில் வல்லுநர் இவர் அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர் அனைத்து உயிரினங்களையும் அவற்றுக்கிடையே காணப்படும் பரிணாம தொடர்பின் அடிப்படையில் ஐந்துலக வகைப்பாட்டை அறிமுகப்படுத்தினார் ராபர்ட்ஸ் ஹார்டிங் விட்டேக்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு உயிரினங்களை இந்த ஐந்து உலக வகைப்பாட்டு மூலம் வகைப்படுத்தினார் இது வந்து எல்லா அறிவியலாளர்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது மொனிரா உலகத்தில் ஒன்பதாயிரம் சிற்றினங்களும் புரோட்டிஸ்டாவில் ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதும் ஒரு பூஞ்சை உலகத்தில் ஒரு லட்சம் சிற்றினங்களும் தாவர உலகத்தில் ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பது சிற்றினங்களும் விலங்குகளில் பதினோரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் சிற்றினங்களும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன இந்த மொனிரான்றது நுண்ணுயிரி பாக்டீரியா போன்ற நுண்ணுயிரி இந்த புரோட்டிஸ்டான்றது ஒரு செல்லான உயிரணிகள் பூஞ்சைகள்னது அதோட இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸு தாவரங்கள்ன்றது அதோட பெரிய விலங்குகள் வந்து விலங்குகள் மனிதன் முதலியன இந்த மொனிரால மொனிரால ஐந்து உலகங்களை வந்து பிரிச்சிருக்காரு மொனிரா உலகத்தில் பாக்டீரியா சைனா பாக்டீரியா அதாவது நீல பசும்பாசி புரோட்டிஸ்டாவில் புரோட்டிஸ்டாவில் ஒரு செல் பாசி புரோட்டோசவா பூஞ்சைகளில் பூஞ்சைகள் தான் தாவரங்களில் பல செல் பாசி காணப்படும் ப்ரையோபைட் டெரிடோபைட் ஜிம்னோஸ் பண்ணால் திறந்த விதை தாவரம் ஆஞ்சியஸ் பண்ணால் மூடிய விதை தாவரம் விலங்குகளில் துளையோட இலைகள் குழியுடலைகள் தட்டைப்புழுக்கள் உருளைப்புழுக்கள் வலைதசை புழுக்கள் கணுக்காலிகள் மெல்லுடலைகள் முத்தோலிகள் முதுகு நானுள்ளவை இன்னும் பிரித்து வச்சுருக்காரு ஐந்துலக வகைப்பாட்டின் முக்கிய அடிப்படை பண்புகள் செல்லின் சிக்கனான அமைப்பு ப்ரோக்கேரியட் முதல் யூக்கேரியட் வரை உணவூட்டம் அதோட உணவூட்டம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உணவூட்ட முறை தற்சார்பு ஊட்ட முறை மற்றும் பிற சார்பு ஊட்ட முறை உடல் அமைப்பு ஒரு செல் உயிரி அல்லது பல செல் உயிரின்னு சொல்லிட்டு உடல் அமைப்பை பொறுத்து வகைப்படுத்தியிருப்பாங்க குரு குழு பரிமா பரிமாண பரிணாமம் குழு பரி குழும பரிணாமம் குரூப் குழும பரிணாமம் அல்லது பரிணாம தொடர்பு மொனிரா உலகம் மொனிரா உலகத்தில் அனைத்தும் பாக்டீரியா மற்றும் சைனா பாக்டீரியங்கள் அடைந்துள்ளன பாக்டீரியாக்கள் அனைத்தும் ஒரு செல் உயிரிகளாகும் உண்மையான உட்கரு தெளிவான உட்கரு இருந்தால் அது வந்து யூகேரியாட்னு சொல்லுவாங்க இது உண்மையான உட்கரு இல்லாததுனால இது ப்ரோகேரியாட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இவை தற்சார்பு அல்லது பிரச்சார்பு ஊட்டமுறை உடையவை டிப்தீரியா நிமோனியா காச நோய் தொழு நோய் போன்ற நோய்களை பாக்டீரியாக்கள் மனிதனுக்கு ஏற்படுத்துகின்றன பல நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய மருந்துகள் பாக்டீரியாவில் இருந்தே தயாரிக்கப்படுகின்றன பாக்டீரியாவை கண்டுபிடித்தவர் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுவத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு ஆண்டன் வான் லூ அண்ட் ஹாக் என்பவர் டச்சு நாட்டை சேர்ந்தவர் கண்டுபிடித்தார் அவர் ஒரு அறிவியல் அறிஞர் பாக்டீரியாவை கண்டுபிடித்தவர் ஆண்டன் வான் லூ அண்ட் ஹாக் என்கிற டச்சு நாட்டு அறிவியல் அறிஞர் பாக்டீரியாவை முதலில் அவர் நுண்ணுயிரி அப்படின்னு அழைச்சார் ஆண்டன் வான் லூவா ஹா லூ அண்ட் ஹாக் என்பவர் பாக்டீரியாயிலின் தந்தை பாக்டீரியாயிலின் தந்தை யார் ஆண்டன் வான் லூ அண்ட் ஹாக் பாக்டீரியாவே உலகில் தோன்றிய முதல் உயிரி என்று கருதப்படுகிறது பாக்டீரியாக்களின் வடிவம் கோல் வடிவம் கோல வடிவம் கார்புள்ளி கமா அந்த மாதிரி வடிவம் சுருள் வடிவம் ஸ்ப்ரிங் டைப் பொதுவாக பாக்டீரியாக்கள் பல வடிவங்கள் உள்ளன அவை கோல் கோலம் கார்புள்ளி சுருள் வடிவம் ஒரு தயிரில் இருக்கிற பாக்டீரியா அல்ல பாக்டீரியா ஒரு தயிர் ஒரு ட்ராப் தயிரை வந்து நுண்ணோக்கி மூலம் பார்த்தாங்கன்னா பல கோல் வடிவ லேக்டோபெசில்லஸ் பாக்டீரியாக்களை காணலாம் ஒரு மனிதனோட குடலில் சராசரியாக ஒரு கிலோ பாக்டீரியாக்கள் உள்ளன இந்த பாக்டீரியாக்கள் வந்து இயல்பாக நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு இந்த ஒரு கிலோ பாக்டீரியாவும் அவசியம் பாக்டீரியாக்களால் ஏற்படும் நன்மைகள்
விவசாயத்திலும் மருத்துவத்திலும் தொழிற்சாலையிலும் பாக்டீரியாக்கள் பயன்படுகின்றன பாக்டீரியாவில் ஏற்படும் தீமைகள் பாக்டீரியாக்கள் தாவரங்களுக்கும் மனிதனுக்கும் பல நோய்களை உண்டாக்குகின்றன கழலை நோய் எலுமை செயல கழலை நோயின்னு ஒரு நோய் உருவாகும் உருளைக்கிழங்கில் வளையாளுகள் நோயின்னு உருவாகும் ஆப்பிளில் தீ வெப்பு நோய் வாடல் நோய் வந்து தக்காளியில் ஏற்படும் மனிதனுக்கு ஏற்படும் நோய் காச நோய் வாந்தி பேதி தொழு நோய் பிளேக் புரோட்டிஸ்டா புரோட்டிஸ்டாவோட பொது பண்புகள் ஒரு செல் ஆளான யூக்கேரியாட்டுகள் ஆகும் தாவர மற்றும் விலங்கு புரோட்டிஸ்டாக்கள் கடல் மற்றும் நன்னீரில் காணப்படும் சில புரோட்டிஸ்ட் ஒட்டுணிகள் ஒரு செல்லாக இருந்த போதிலும் அனைத்து உடற் செயலில் நிகழ்ச்சிகளையும் தானே செஞ்சுக்கும் இது கிலோமீட்டர் முனஸ் அந்த மாதிரி சில தாவரத்தை சொல்லுவாங்க ஒரு செல்லாளானது உட்கரு சவினால் சொல்லப்பட்ட உட்கரு காணப்படும் யூக்கேரியாட்டுனாக்க உட்கரு வந்து உட்கரு சவினால் இருக்கும் உட்கரு தெளிவாக இருக்கும் சில உயிரினங்கள் பச்சையத்தை கொண்டுள்ளதால் ஒளிச்சேர்க்கை மூலம் உணவை தயாரிக்கின்றன எடுத்துக்காட்டு யூக்ளினா புரோட்டிஸ்டாவில் இரு வகை உண்டு தாவர புரோ புரோட்டிஸ்டுகள் ஒளிச்சேர்க்கை புரியக்கூடியவை அவை நுண்ணிய பாசிகள் எனப்படும் பாசிகள் தற்சார்பு ஓட்ட உயிரிகளாகும் இவற்றை நுண்ணோக்கி மூலமே காண முடியும் இவை தனிசல்களாகவோ இலைகளாகவோ குழுமங்களாகவோ காணப்படும் எடுத்துக்காட்டு கிளாமிடோமனஸ் வால்வாக்ஸ் விலங்கு புரோட்டிஸ்டாக்கள் பொதுவாக புரோட்டோசவன்கள் எனப்படும் புரோட்டோசவன்களில் அமீபா பார்மிசியம் போன்ற விலங்குகள் அடங்கும் சிலியாட்டா என்ற வகுப்பை சார்ந்த பார்மிசியத்தில் குறு இலைகள் காணப்படுகின்றன பாரமிசியம் வந்து சிலியாட்டா என்ற வகுப்பை சார்ந்தது அமீபா வந்து சார்கோட்டினா சார்கோட்டினா என்ற வகுப்பை சேர்ந்தது அமீபாவில் வந்து பொய்க்கால்கள் பாரமிசியத்தில் குறு இலைகள் அமீபாவில் பொய்க்கால்கள் காணப்படும் அனைத்து ஒரு செல் தாவரங்களும் தாவர மிதவை உயிரிகள் எனவும் ஒரு செல் விலங்குகள் அனைத்தும் விலங்கு மிதவை உயிர்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன யூக்ளினா என்ற புரோட்டோசவா பச்சையத்தை கொண்டுள்ளதால் ஒளிச்சேர்க்கை மூலம் உணவு தயாரிக்கிறது சூரிய ஒளி கிடைக்கும் பொழுது ஒளிச்சேர்க்கை மூலமாக உணவு தயாரிச்சுக்கும் சூரிய ஒளி இல்லாத போது பிற சார்பு ஓட்ட முறை கொண்டிருக்கும் இதற்கு கலப்பு ஓட்ட முறை என்று பெயர் கலப்பு ஓட்ட முறை உள்ள உயிரினத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு கேட்டாங்கன்னா யூக்ளினா யூக்ளினா தாவரம் மற்றும் விலங்குகளுக்கு இடையேயான ஒரு எல்லைக்கோட்டில் உள்ளது இது தாவரம்னு சொல்ல முடியாது விலங்குன்னு சொல்ல முடியாது யூக்ளினாவோட படம் யூக்ளினாவில் முன்னாடி வந்து நூல் மாதிரி இருக்கிறது கசை இலை ரெண்டாவது உட்கரு பச்சயம் சுருங்கும் நுண்குமில் பூஞ்சைகள் உலகம் பூஞ்சைகளில் ஈஸ்டுகள் மோல்டுகள் காளான்கள் நாய்க்கொடைகள் பஃப் பந்துகள் பெனிசிலியம் ஆகியவை அடங்கும் பூஞ்சை பல செல்களால் ஆன யூகேரியாட்டிக் செல் அமைப்பை கொண்டது பூஞ்சைகளில் உடல் ஹைப்பா என்ற இலைகளால் ஆனது பூஞ்சைகள் பிற ஊட்ட முறையை சார்ந்தவை பச்சை மற்ற காரணத்தால் பிற உயிரிடங்களிலிருந்து உணவை பெறுகின்றன பூஞ்சைகளின் செல் சுவர் கடினமான கூட்டு சர்க்கரையால் ஆன கைட்டின் என்ற பொருளால் ஆனது பூஞ்சையின் செல் சுவர் கடினமான கூட்டு சர்க்கரையால் ஆன கைட்டின் என்ற பொருளால் ஆனது பூஞ்சைகள் இயற்கையில் மட்குணிகளாகவும் சிதைக்கும் உயிர்கள் மட்குணிகள் சிதைக்கும் உயிர்கள் அல்லது ஒட்டுணிகளாகவும் பிற உயிர்களை சார்ந்து வாழ்தல் ஒட்டுநீர் எனப்படும் காணப்படும் பழைய ரொட்டி பாலாடை கட்டி பழம் போன்ற உணவுப் பொருட்கள் மீது மோல்டு பூஞ்சைகள் வளரும் பெனிசிலியம் ஒரு பூஞ்சை பெனிசிலியத்திலிருந்து பச்சையம் பலி பெனிசிலியத்தில் பச்சையம் காணப்படுவதில்லை இது சாருணியாக வாழ்கிறது இது இறந்த மக்கிய பொருட்களின் மீது வாழ்கிறது இதன் உடல் இல்லைகளால் ஆனது பெனிசிலியம் என்ற பூஞ்சையிலிருந்து பெனிசிலின் என்ற எதிர் நுண்ணுயிரி ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்து பிரித்து எரிக்கப்படுகிறது பெனிசிலின் தான் மருந்துகளின் ராணி மருந்துகளின் ராணி என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா பெனிசிலின் ஈஸ்ட் முட்டை வடிவம் கொண்ட ஒரு செல்லு உயிரி ஆகும் இது ஒரு சாருணி பூஞ்சை இது நொகி நொதித்தல் மூலமாக ஆல்கஹால் தயாரிக்க உதவுகிறது நொதித்தல் முறையில் சர்க்கரை கரசல் ஆல்கஹாலாக மாறும் பொழுது ஈஸ்ட் கரியமுழு வாயுவை வெளியேற்றுகிறது இது ரொட்டி தயாரிப்பில் உதவுகிறது சில பூஞ்ச காலான்கள் கடுமையான விஷம் கொண்டவை இதனால் இந்த குழந்தைங்கக்கிட்ட வந்து அவாய்ட் பண்ணி வைக்கணும் தாவரங்களில் தாவரங்களில் வந்து இது ஃபஸ்ட்டு இருக்குது மாஸ் இது வந்து தண்ணியில் காணப்படும் பெரணி வந்து பூக்காத தாவரம் பயணம்ன்றது திறந்த விதை உள்ள தாவரம் சூரியகாந்தி பூக்கும் தாவரத்தில் விதை மூடிய தாவரம் பொது பண்புகள் தாவரங்களோட பொது பண்கள் பல செல்களால் ஆன அனைத்து நிலவாழ் தாவரங்களும் நீர்வாழ் தாவரங்களும் தாவர உலக உலகில் அடங்கும் பின்வருபவை தாவர உலகை சார்ந்தவை பாசிகள் வந்து பல செல் உயிரி எடுத்துக்காட்டு லாமினேரியா ஸ்பைரோகைரா கேரா நீர்நில வாழ்வன எடுத்துக்காட்டு ப்ரையோபைட் ப்ரையோ நீர்நில வாழ்கள்னா ப்ரையோபைட்டுகள் எடுத்துக்காட்டு ரிக்ஸியா மாஸ் விதைகளற்ற பூவா தாவரங்கள் டெரிடோபைட்டுகள் எடுத்துக்காட்டு பெரணிகள் திறந்த விதையுடைய தாவரங்கள் எடுத்துக்காட்டு ஜிம்னஸ் பெருங்கள் சைகஸ் பைனஸ் மூஞ்சிய மூடிய விதையுடைய தாவரங்கள் ஆஞ்சியோஸ் பெருங்கள் ஆஞ்சியானா பெட்டி அப்படின்ற பொருள் எடுத்துக்காட்டு புல் தென்னை மா வேம்பு இன்னும் நிறைய தாவரங்கள் 
முடியவில்லை தாவரங்கள் தாவரங்கள் பல செல்களால் ஆன யூக்கேரியாட்டுகள் ஆகும் செல்கள் செல்லுலோலா செல்லுலோசால் ஆனது செல்லுலோசாலான செல் சுவரை கொண்டுள்ளன பல வகையான ஊட்டமுறை உடையன தாவரங்கள் பச்சை நிறமை பெற்றிருப்பதால் பெரும்பாலானவை தற்சார்பு ஊட்டமுறையை கொண்டுள்ளன சில தாவரங்கள் வந்து மற்ற தாவரங்களை சார்ந்து வாழும் எடுத்துக்காட்டு கஸ்குட்டா அப்படின்ற ஒரு தாவரம் இது வந்து அந்த தாவரத்திலிருந்து உணவு எடுத்துக்கும் பச்சை இல்லாததுனால நெப்பந்தஸ் மற்றும் ட்ராஸ்ராவன் போன்ற தாவரங்கள் பூஞ்சி உண்ணும் பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள் ஆகும் நீர் நில வாழ்பன பிரையோபேட்டுகள் மொத்தம் இருபத்தி நான்காயிரம் சிற்றினங்கள் உள்ளன விதைகளற்ற பூவா தாவரங்கள் பத்தாயிரம் சிற்றினங்கள் உள்ளன திறந்தையுடைய ஜிம்னோஸ்பம் தாவரங்கள் மொத்தம் அறுநூற்றி நாற்பது சிற்றினங்கள் உள்ளன மூடிய விதை தாவரங்கள் தான் அதிகமாக இருக்குது ஆஞ்சியோஸ்பம்கள் இருபத் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் சிற்றினங்கள் உள்ளன விலங்கு உலகம் பொது பண்புகள் விலங்குகளோட பொது பண்புகள் என்னென்னா இது வந்து பல செல்களால் ஆன யூக்கேரியாட்டிக் செல் ஆகும் அனைத்து விலங்குகளும் பிற சார்பு ஊட்டமுறை கொண்டது உணவு நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுட மறைமுகமாகவோ தாவரத்தை சார்ந்து வாழும் சூழ்நிலையியல் இவளை ஒரு நுகர்வோர் ஆகும் இவற்றின் செல்கள் பிளாஸ்மா சவு மட்டுமே காணப்படுகிறது செல் சுவர் கிடையாது இவற்றின் தசை செல்கள் சுருங்கும் தன்மை உடையன நன்கு வளர்ச்சி அடைந்த கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒருங்கிணைப்பு கொண்டவை இவை நரம்பு செல்கள் காணப்படுவதால் உணர்வுகளை கடத்தும் திறன் பெற்றுள்ளன சில வினங்கிலங்கள் ஒட்டுண்ணிகளாக வாழும் எடுத்துக்காட்டு நாடாப்புழு உருளைப்புழு விலங்கு உலகத்தில் உள்ள விலங்குகள் இடமிட்டு இடம் நகர்கின்றன முதிர்ந்த கடற்பஞ்சுகள் பவளங்கள் நிறைந்த வாழிடத்தின் மேற்பகுதியில் ஒட்டி கொண்டு காணப்படுகின்றன விலங்கு உலகம் பின்னவரும் தொகுதிகளை கொண்டது துளையுடைய துளையுடலிகள் துளையுடலிகளோட பண்புகள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அது வந்து துளைகள் கொண்ட உடலமைப்பு எடுத்துக்காட்டு கடற்பஞ்சு குழியுடலிகள் உடற்கொழி உண்டு ஹைட்ரா ஜெல்லி மீன் தட்டை புழுக்கள் தட்டை வடிவ புழுக்கள் நாடா புழு உருளை புழுக்கள் உருளை வடிவ புழுக்கள் எடுத்துக்காட்டு அஸ்காரிஸ் உருளைப்புழு வலைதசை புழுக்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஒத்த உடற்கண்டங்கள் காணப்படும் இது நீரிஸ் மற்றும் மண்புழு கணுக்காலிகள் கால்களில் கணுக்கள் காணப்படும் பூரான் கரப்பாம்பூச்சி தேல் மெல்லுடலிகள் ஓடுடைய மென்மையான உடலமைப்பு கொண்டது நத்தை ஆக்டோபஸ் செபியா முள்தோலிகள் தோல் பகுதியில் முட்கள் கொண்டவை நட்சத்திர மீன் கடல் வெள்ளரி முதுகு நான் உள்ளவை முதுகு நான் முதுகெலும்பு காணப்படும் எடுத்துக்காட்டு மீன் தவளை மனிதன் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் மட்டுமே பரவியுள்ள விலங்குகள் என்று கணக்கிட்டால் இந்தியாவில் முதலாவதாக உள்ள மாநிலம் தமிழ்நாடு குறிப்பிட்ட விலங்கு மட்டுமே பரவியுள்ள விலங்குகள் கணக்கிட்டோம்னா இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் தான் அதிகமாக முதலிடம் பெறும் மாநிலம் தமிழ் தமிழகம் வகைப்பாட்டியலின் வரலாறு அரிஸ்டாட்டில் உயிரினங்களை தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் என இரண்டாக பிரித்தறிந்தார் மருத்துவத்தின் தந்தை என அழைக்கப்பட்ட ஹிப்ரோ ஹிப்போக்ராட்டஸ் மருத்துவத்தோட தந்தை ஹிப்போக்ராட்டஸ் மருத்துவ முக்கியத்துவோட அடிப்படையில் உயிரினங்களை வகைப்படுத்தினார் அரிஸ்டாட்டில் தியாப்ரட்டஸ் அரிஸ்டாட்டில் மற்றும் தியாப்ரட்டஸ் ஆகியோர் உயிரினங்களை வடிவம் மற்றும் வாழிடத்தின் அடிப்படையில் தாவரங்களையும் விலங்குகளையும் வகைப்படுத்தினார் ஜான் ரே அப்படின்றவர் தான் சிற்றினம் என்ற சொல்லை முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தினார் கரோலஸ் லினேயஸ் எளிய முறையில் தாவரங்களை பயிரிடும் முறையை உருவாக்கினார் அதனால் தான் அவர் வகைப்பாட்டியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுகிறார் இவர் உருவாக்கிய இருசொல் பயிரிடும் முறையே தற்போது நடைமுறையில் உள்ளது இருசொல் பயிரிடும் முறையின் அவசியம் கடந்த காலங்களில் உயிரினங்களின் பொது பெயர்களை கொண்டு அறியப்பட்டன இந்த பொது பெயர்கள் பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு குழப்பங்களை ஏற்படுத்தின இவை உலக அளவில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் போனது கரோலஸ் லினேயஸ் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி எட்டு வரை இந்த குழப்பத்தை தரு தவிர்ப்பதற்காக இரு பெயர் சொற் இரு சொற்பெயரிடும் முறையை அறிமுகப்படுத்தினார் தாவரம் மற்றும் இலங்கு விலங்குகளுக்கு இரு பெயர் இடும் முறையை கரோலஸ் லினேயஸ் அறிமுகப்படுத்தினார் அதோட விதிகள் இந்த இரு சொல் பெயரிடும் முறையை வந்து பயன்படுத்தணுன்னா ஒரு சில விதிகளை வகுத்தார் அதுக்கு உண்டான விதிகள் என்னென்னா அறிவியல் பெயர் லத்தின் மொழியில் தான் அல்லது இத் லத்தின் மொழியோட மொழிபெயர்ப்பிலேயோ இருக்கலாம் பேரின பெயரின் முதல் எழுத்து பெரிய எழுத்தாகவும் சிற்றின பெயரின் முதல் எழுத்து சிறிய எழுத்தாகவும் எழுத வேண்டும் இரு சொற் பெயர்களை அச்சிடுக்கும் பொழுது சாய்வாக அச்சிட வேண்டும் கையினால் எழுதும்பொழுது எழுதும் பொழுது அடிக்கோடிட்டு காட்ட வேண்டும் ஒரு சில விலங்குகளுக்கு தாவரங்களுக்கும் உண்டான இரு சொல் பெயர் பெயரிடும் முறை கரப்பான் பூச்சிக்கு பெரிப்ளானெட்டா அமெரிக்கானா வீட்டிக்கு மஸ்கா டொமஸ்டிக்கா தவளை ராணா ஹெக்ஸாடைஸ் டைலா ஹெக்ஸாடா டைலா புரா கொலம்பா லிவியா மனிதன் ஹோமியோசெப்பியன்ஸ் செம்பருத்தி ஹைபிஸ்கஸ் ரோசா சைனன்சிஸ் தக்காளி லைகோபெசிகான் எஸ்குலண்டம் உருளை சொலனம் டியூப்ரௌசம் மா 
மாஞ்சிபரா இண்டிகா அரிசி ஒரைசா சட்டைவா